Olá, meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje está em João, capítulo 7, de 37 a 39, que diz assim, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esse texto mostra Jesus se levantando no último dia da festa e fazendo um convite e uma promessa. Ele falou assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava se referindo a uma água especial e ele se referia ao Espírito Santo. Ou seja, a água que Jesus ofereceu aqui era o Espírito Santo. Foi a mesma água oferecida à mulher samaritana no Poço de Jacó. É a mesma água que aparece em Amós, capítulo 8. Portanto, Jesus está disposto a dar a você e a mim o Espírito Santo. E com certeza o Espírito Santo é quem faz a obra maravilhosa em nosso coração. É Ele quem toca o seu coração para você ler a Bíblia, para você entender o plano da salvação, para você aceitar Jesus e para você nascer de novo. Jesus quer dar a você o Espírito Santo. Sim, e para você receber o Espírito Santo, você precisa buscar a Deus em oração, com sinceridade de coração. Você precisa confessar os pecados a Deus, precisa pedir perdão para Deus, precisa recomeçar, precisa andar em comunhão com Ele. É essa comunhão diária, é esse relacionamento diário que vai fazendo com que o próprio Espírito Santo faça essa obra e esse milagre dentro do seu coração. Sim, é essa água maravilhosa chamada Espírito Santo que lava o coração, que lava a consciência, que lava o homem por dentro, que purifica a nossa alma, que purifica a nossa vida e que nos capacita para o céu. Portanto, se você tem sede de Deus, sede de Bíblia, sede do céu, sede de Jesus, sede do Espírito Santo, se você tem sede de salvação, Jesus falou assim, vem a mim e beba. Ou seja, eu vou dar a você a água que você tanto precisa. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo, que é essa água, possa inundar o seu coração. Que a chuva do Espírito Santo possa inundar você. Que você seja abençoado, perdoado, liberto, curado e salvo. E tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém.